ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እና መሰግናለን እንዴት አላችሁ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን አረፈዳችሁ አደራችሁ በእያላችሁበት ሰላምታችን ይدرسአችሁ ዛሬ ከጥቂት ሰዓታት በፊት አንድ አስደንጋጭ ወሬ ሰምተናል አዲስ አበባ የመጣጥዋ ከመታገኝባቸው ግድቦች አንዱ በሆነው የደጋዳዲ ግድብ ላይ የውሃ መስመር ላይ አደጋ ተከስቷል ይህ አደጋ ለሰሚው ትንሽ የሚመስል ነገር ቢሆንም ሆኖም ግን ከሞላ ጎደል በከተማዋ ውሃ አቅርቦት ላይ ከገፈርሳ ቀጥሎ ትልቅ ግድብ ስለሆነ ለገዳዲ እጅግ ብዙ ቦታዎች የውሃ መቋረጥ ሊያጋጥማቸው እንደሚችል ይገመታል ዘገባው በኢቢሲ ጋዜጠኛ ሰይድ አለሙ ነው የወጣው እንደ ዜናው ከሆነ ወደ አዲስ አበባ ውሃ ከመያስተላልፉ ሁለት መስመሮች በአንዱ ላይ የመሰበር አደጋ እንዳጋጠመው ይገልጻል እንግዲህ ዚጋ አድማጮቼ የመሰበር አደጋ የሚለው ላይ ይሰመርበት ደኔ ሳቤ ይሄ ጉዳይ አደጋ ሳይሆን ሆን ተብሎ የተፈጸመ ድርጊት ይመስላል ሆን ተብሎ የተሰራ ድርጊት ነው ለማለት እንድጠረጥር ካረጉኝ ነገሮች አንደኛው እንደማጣቀሻ ይሆነኝ ዘንድ ከወራት በፊት በሐረር የተፈጠረ የውሃ አቅርቦት ችግር ላሳውሳችሁ ወዳለሁ እንደምታስታውሱት ጉዳዩን ለመጀመሪያ ጊዜ ሸገር ነበር የዘገበው እና እንደ ዘገባውም ከሆነ አንድ አንድ ወጣቶች በአምስ ቀን 10 ሚሊየን ብር አምጡ ብለው የሐረር ከተማ አስተዳደር የውሃ ማሰራጫ ጣቢያውን ቁልፍ ወስደው በግዳጅ መስመሩንም መስበራቸውን ተዘግቦ ነበር በዛን ወቅት ዜናው ትዝላቹ እንዲሆን አሁን አጫውትላችኋለሁ ከተማዋ በቆሻሻ ክምር ተውጣ የቧንቧ ውሃም ከተቋረጠ ወራት ተቆጥረው ጨዋታችንን የሚሰማን መፍቴም የሚያበጅልን አጣን ይላሉ ከተማዋ ቆሻሻ ማስወገድም ሆነ ውሃ ማግኘት ያልቻለችው ህገወጥ ጥያቄ በሚያቀርቡ የአጎራባሽ አካባቢ ነዋሪዎች አስገዳጅነት እንደሆነ ከከተማዋ የሥራ ኃላፊዎች ሰምተናል 10 ሚሊየን ብር ይከፈለን ያሉ ኃይሎች የከተማዋን የውሃ ማጣሪያ ጣቢያ ቁልፍ ከሰራተኛው ነጥቀው ወስደዋል ሞተሮቹን አጥፍተው የውሃ ማስተላለፊያ መስመሩንም ሰብረው የእርሻ መሬታቸውን እያጠጡ መሆኑን ሰምተናል እንደሰማችሁት ይህ ዘገባ ከወራት በፊት ነበር ሸገር የዘገበው እና የመሰበር አደጋ የሚለውን እንድጠረጥር ያረጋኝ ተመሳሳይ ድርጊት በሐረር ላይ ተካሂዶ ስለነበር ነው እና ይሆነ ኃይል ከውጪ ካል መጣ በስተቀር በራሱ ሊሰበር የሚችል ዕቃ አይደለም እንደውም እዚ ዘገባው ላይ እንደሚለው በመስመሮቹ ውስጥ ባለ 900 ሚሊሜ የውሃ ማስተላለፊያ መስመር ድንገተኛ የመደ የመሰበር አደጋ አጋጥሞ ይላልና ኦልሞስት እንግዲህ ወደ 90 ሴንቲሜትር 90 ሴንቲሜትር 1 ሜትር በር ወደ 1 ሜትር ሊጠጋ የሚችል ውፍረት ያለው መስመር እና ይሄ ውፍረት ያለው መስመር እንደዚህ ከአልሙኒየም የሚሰራ ነው እና በጣም ጠንካራ የሚባል ማቴሪያል ነው እና በቀላሉ የመሰበር አደጋ ሊያጋጥመው አይችልም ሆን ተብሎ ካልተሰበረ በስተቀር ማለት ነው አንደኛው ነጥቤ ይሄ ነው ተመሳሳይ ሁኔታ በሐረር ላይ አይተናል ሐረር ላይ ወጣቶቹ እንደሰበሩ ሰምተናል እዚ አደጋ ነው አደጋው ማናደረሰው የሚለው ቆይቶ የሚወጣ ዜና ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው ነጥቤ ደግሞ ባለፈው ዩቲዩብ ላይ አንድ አፍታ በሚባለው ቻናል አክቲቪስት ናት ኦማሪ ሲዩም ተሾመ የሚመራው ፕሮግራም ነው በዚህ ፕሮግራም ላይ 
ጋዜጠኛና አክቲቪስት እስከንደር ነጋን ጋብዞ ስለ ኦሮሚያ ለዩ ጥቅም በአዲስ አበባ ላይ አውርተው ነበር እና ሙሉን ፕሮግራም ተከታት ይዋለው እና እዛ ላይ ሲዩም ከተናገራቸው ነገሮች መካከል አዲስ አበባ መቆ ከኦሮሚያ ጥቅም ታገኛለች ብሎ ከተቀሰው ማስረጃ አንዱ የነበረው የመጠጥውሃ ንጹህ የመጠጥውሃ ኮሮሚያ ክልል እንደሚመጣ ነበር የገለጸውና አቶ ሲዩ የዛኔ ይሄን ብሎ ነበር ሌላ አንዱ ተጨማሪ ምከላገው ከተፈጠሩ አባ ተቀቀም ጋር ተያያዥ አዲስ አበባ በየቀኑ 350ሺ ሜትር ውሃ ታገኛለች እነዚህ ውሃም ታገኘው ከ ፈርሳ ግድብ አለ ከለገዳብ ያለ በተቀረው ደግሞ ለዚህ ኦሮሚያ ዙሪያ ከሚገኙ አዲስ አበባ ዙሪያ ከሚገኙ ቦታው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከሚገኙ የውሃ ማውጫ ቦታ በየቀኑ ወደ 1.3 ሚሊዮን ብር ገቢ ሰብስበል ከጣው ያገልግሉ ክልያ ያረጋል ማለት ነው በአመት ማለት 485 ሚሊዮን ብር ገቢ ያገኛል አዲስ አበባ ኦሮሚያ ማህል ነው የምትገኘው የራሷ በቂ ወይ ተፈጠረው አይ አብት አቅርቦት የላተን ወሃ አቅርቦትን ኮሮሚያ ክልል ይታገል። ኮሮሚያ ይሄ ተፈጥሮ ሀብቱን ማለት ለአዲስ አበባ ሰልፍሳው አሁን ራሴን በራሴ አስተዳድራለሁ ራሴን ይችላል ብለ የምትል ቆነ ወይ ሰልፍ ሰብሽን አትሁንም ኢምፖርት መታረጎ መታገኘው ነገር ይኖራል ስታገኘ ደግሞ ለዛ ተገቢው ክፍል ያመከተበት ተጋብ ነው። ከአዲስ አበባ ኮሮሚያ ክልል ለሚገኝ ንጹህ የመጠጥ ውሃ አዲስ አበባ ታስቦ ተሰልቶ ተነጋግሮ ከመስተረደቡ ጋራ የሚገባው ክብያ ሊከፈል ይገባል። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታስተውሉት ወደ 458 ሚሊዮን ብር አዲስ አበባ ከኦሮሚያ ክልል ከመትስበው ውሃ ለከተማዋ ኗሪዎች ያገልግሎት ክፍያ ትቀበላለች ይላል። ከዛም ላይ እንግዲህ እንደ ሲዩም ገለጻ ከሆነ በሳቤስቲንም ለኦሮሚያ ክልል አይሰጥም ማለት ለዚ ይሄ ነገር ያል ማለት የቆየ ጉዳይ ነው የነበረም ጉዳይ ነው ለብዙ አመታት ሲሰራበት የቆየ ነገር ነው አሁን ግን የኔ እንግዲህ እንደ ሁለተኛ ማጣቀሻ ያረኩበት ምክንያት ይሄንን ይሄንን ሐሳብ በግርድፉ ለሚሰማ እንደው ልቡ ቶሎ ለሚገነፍል በህርተኛ እንደ ጥሩ ምክንያት ላይ አይዎች ያ ማለት ምንድነው አሃ ለካ አንድም ሳንቲ ማናገኝም ስለዚህ ይሄን መልሳችን እንስክናገኝ ይሄን አርግ የጥፋት ስራ ለመስራት ቀላል ሊሆን ይችላል እንግዲህ ደማቸው ለሚገነፍል በትክክሉ ለማያስቡ ለሙሉ ለሀገሪቷም ይሁን ለህዝቦቿም አንድ ያህል ቅንጣት ታክል ድንታ ለሌላቸው ሰዎች ጥሩ ምክንያት ሊሆን ይችላል ይሄንን በሚሰሙበት ሰዓት እዚጋ አቶ ሲዩ ሚያነሳው ጉዳዩ እንደ መከራከሪያ ነጥብ ነው አዲስ አበባ መቆ ተጠቃሚ ነች ይሄን ነገር እንዴት ነው ሁለቱም ጥቅም እርስ በርስ ይገናኛል እና ያንን ነው እንግዲህ የኢንተለክቹዋል ዲስከሽን ነው እዚጋ ተግባብተው ሐሳብ እየተለዋወጡ ነው በሐሳብ ለመሸናነፍ ነው የሚያደርጉት ይሄንን ግን ለውጣው ወደ ሌላ ጥፋት ሊወስዱ የሚችሉ ወገኖች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄንን ሰምተው አሃ ለካ 458 ሚሊዮን ብር ከኛ አካባቢ በሚመጡ ከበሚመጣ ውሃ ታገኛለች ስለዚህ አንድ ነገር ማይከፈል ከሆነ ብለው በራሳቸው በቃ ፈላጅ ቆራጭ ሊሆኑ የሚያስቡ አሐረር ላይ ቁልፍ ነጥቀው የሰበሩ አይነት ወጣቶች ሰዎች አይጠፉ ሊኖሩ ይችላሉ አሁን በተለይ አሁን ባለው የፖለቲካ ጡዘት አይኖሩም ማለት እጅክ ይከብዳል ይሄ ነገር ሆን ተብሎ የተሰራ ሆን ተብሎ ታቀዶ የተ የታሰበ ጉዳይ ነው በያስባለው ሶስተኛው ነጥቤ ደግሞ ይሄ ጉዳይ እንግዲህ ግድቡ 
ከገደቦ ወደ አዲስ አበባ ወደ የሚያሰላልፉ ለመስመሮች ውስጥ አንዱ ባለ 900 ሚሊሜትር ዋ ማሰላለፊያ መስመር ድንገተኛ የመሰበር አደጋ አደጋ የደረሰበት ትላንት ምሽት ነው ይላል ዘገባው ላይ ምሽት ላይ ነው አደጋ የደረሰበት ስለዚህ ያው ምሽት ላይ ነው እንግዲህ ሁሉ መጥፎ ተግባራት የሚሰሩት መቼ ሌባ የሚሰርቀው ምሽት ላይ ነው ማጅራት መቼ ሁሉ ነገር ሁሉ መጥፎ ነገሮች በብዛት ምሽት ላይ ፈጸማሉና ያው ሆን ተብሎ የተደረገ ድርጊት ለመሆኑ እንግዲህ እነዚህ ሶስት ነጥቦች ከዛም በላይ ጥርጣሬ እንዳይደርብን ያደርጋል አራተኛው ነጥቤ ደግሞ ምንድነው በሐረር ላይ ይሄ አሁን መልሽ ወደ ሐረር ነው መስዳችሁ ተመሳሳይ ሁኔታ ስለ ስለ ነው ወደ ሐረር መስዳችሁ እና ዛ ላይ አንድ ከቦታው ለልማት የተነሱ አርሶ አደሮች ተገፊው ተገቢውን ክፍያ አይደለም ያገኘ ነው ስለዚህ ድጋሚ ካሳው ይሻሻልልን በሚል መሰረት ነበር አመጽ አስነስተው ዋው እንዲቋረጥ ያረጉትና አንድ የዘገባውን አዳም ሌላው ከተማዋ ውሃ የምታገኝበት የውሃ ማጣራጣቢያ ባለበት ኤረር አካባቢ ደግሞ የተፈጠረው ችግር ከካሳ ክፍያ ጋር የተያያዘ ነው ይላሉ አቶ ተወልደ በአካባቢው መሰረተ ልማቱን ለመገንባት ከቦታው ለተነሱ ነዋሪዎች ከሁለት አመታት በፊት ካሳ የተከፈለ መሆኑን አስተውሰው አሁን ከሁለት አመት በኋላ ተስማምተው የወሰዱትን የካሳ ክፍያ እንደገና እንደ አዲስ ተከልሶ ተጨማሪ ገንዘብ ይሰጣን በሚል የተነሳ መሆኑንም ተናግረዋል የተከፈለ ሬት ላይ ቀሬታ አለ ነው ዋት ኢቨር ግን ይሄንን ጥያቄ ማቅረብ ወጣችሁ ነው አድባብ ላለው አካል ማቅረብ ትችላላችሁ እኛ ጋር የሚያገናኘው የካሳ ጥያቄ ከውሃው ጋር የሚያገናኘው አይኖርም ነው ይሄኛው ውሃ ወደ ከተማው ሊሄድ የሚችለው ካሳችን ከተስተካከለ ነው አንዱ ይሄ ነው ይሄንን ተገናጥቦ ደግሞ መስመሮችን ይመስበርና ወደ እርሻ የማጣጣት ሂደት እና ሐር ከተማ የሚገባውን ውሃ ኦልሞስት የማስተጓጎል ሁኔታ በኤረር አካባቢ ካለው ጣቢያችን ላይ ያጋጠመ ይገባል ነው አሁን እንደሰማችሁት ነው ሶ አሁንም ተነሽዎች አሉ የልማት ተነሽዎች አሉ እንዲህ በአዲስ አበባ ዙሪያም ይሄን እንደምንናቀው በልማት ተነሽነት በገበሬዎች ካሳ ክፍያ ብዙ ነጥሮች አሉ በከተማው ላይ እና ከሱ ጋር የተገናኘ ጉዳይ ሊያረጋው ይችላል ብለን እንጠረጥራለን አሁን ጥያቄው ይሄ አካሄ ወደ ምን ያመራል እንደ ሐረር ገንዘብ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ይጠየቃል ይሄንንስ የሰበሩት አካላት ይታወቃሉ ማንነታቸው ቢታወቁስ ኡነት ኡነት ኡነተኛ ማንነታቸው ይገለጻል ወይ እነዚህን እንግዲህ ወደፊት እንመናዩ ይሆናል እንግዲህ በፍጥነት ውሃው መስመሮቹ እድሳት አግኝተው በ እስከ ማክሰኞ እስከ ፊታችን ማክሰኞ እንግዲህ እንደሚጠግኑት ተናግረዋል ለመረጃ ለማቀበል ያህልም ፊታችን ማክሰኞ በተወሰኑ አዲስ አበባ ከተማ አካባቢዎች ውሃው በሙሉና በከፊል እንደማይኖር እስከ ማክሰኞ ድረስ ማለት ነው ባለ ስልጣኑ አስተውቋል በዚህ መሰረት አያት አካባቢ ሰሚት መገናኛ ኮተቤ 22 ካሳንጂ ሱራኤል ቦሌ ሚካኤልና አየር መንገድ አካባቢ ከማክሰኞ ውሃ ምንም አይነት ውሃ እንደማይደርሳቸው ሲገልጽ 4 ኪሎ 6 ኪሎ ፒያሳ ጥቁር አንበሳና ተክላይ ማኖት አካባቢ ደግሞ ውሃ በከፊል የሚቋረጥባቸው አካባቢዎች መሆናቸውን ባለ ስልጣኑ አስመልክቷል ጥገናውንም ጨርሶ በፍጥነት ግልጋሎቱ እንደሚጀምር ተናግሯል ባለ ስልጣኑ በርግጥ ዛሬ ቀዳሜ ነው እንግዲህ ሁለት ቀን ሶስት ቀን የታወቀ ነው አዲስ አበባ ነዋሪ ከሆናቹ መታቆት ነው ሶስት ቀን አራት ቀን የተለመደ ነው አይደለም መስመር ተሰብሮ እንደዚሁ በኖርማሊ የሚጠፋበት አይነት አካሄድ ነው ያለው አዲስ አበባ በራሷ ውሃ ራሷን ቻላ አታቀም ብዙ ችግር አለ ያለ ጉዳይ ነው እና ትንሽ የታዘብኩትን ነገር ነው ያኩት ያስደምጥኳችሁ እንግዲህ የምትሉትን ነገር ካለ የራሳችሁን हिसाब ኮሜንት በማድረግ ተሳተፉ የምትደግፉትን ነገር ካለ ነገሩኝ 
አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ዜና እስክንገናኝ